الحمد لله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم وهو الغفور الرحيم ما تحمل من أنثى ولا تضعها إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتابه إن في ذلك على الله يسير عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الحمد لله الذي أصبحت له الوجوه ذليلة عانية وحذرت النفوس مجدة ومتوانية وشوق لجنة قطوف هضانية وخوف الصرع الهوى أي صوم عين آنية أحمده على تقويم شانية أحمده وهو العليم العالم بالسر والعلانية والسر عنه علانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولك أفضل الصلوات والسلام على رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك أكمل رضوان صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان وعلى من تبعهم بالإيمان أيها الإخوان والأخوات توصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غضى وما ينطط عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم وصدق بلغ رسول النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهد والحمد لله رب العالمين ستو بشواتي قلعي بشواتي نقلعي الله وإن نبيذ في لك المانيت سيب فرتبنا سوتشي سيب متكي قلعي جيبي كنمنا إنيوم ننقلعيوم أورم فرتبيان وصيت سيبيان الله تعالى دم إبدو رمي شكوتي أنا قرهي سيب بولي Amanda surga pun gak amanda terima rumit cukup tiada negeri kita marah kat. Ia apa orang orang purut bersudah raya Allah ini akan dua muka nama nama beri um, anu budi kiri um, anu negeri kiri um, sehingga marah kat. Nacatram asmi kau bod, adine tena yang asatya. Ninggal orang kutu garan, bodi teti etila, durmargi aitu mila. Adahem tanista pragaram samsari kau mila. Muhammad ini beri ana suhurt enak beri ana. Adalah daya tinen divya sendesa mai nalgak pernah urul bodhar matra magunu. Sakti mata ayah karibugal ulla benana. Adalah jibril. Amalakkan daya tinde teacher pedipicu urukunada. Karutulla uru bakti ayana jibril. Angen adaya ham sakshal rubatil aranur ceragugal uru bodi nila gundo. Adaya ham agatay atunya dama ayah mandhale tilairun. Uberi ayah uru logat Allah minda adat tairun. Pena daya ham adu tu bantu, perwajaan ini, anginnya kuud dalam adu tu. Angin daya ham, rendu billu kalu ada agalat silo, adine ekal adu tu perwajaan orang tu, cairna nama. Apol Allahu sendat asalnya, bodenam nalgie dal lam boden nalgie. Entuk ke yang Allahu pernah urus adu ke panggu bercum. Daya ham kan dah kartsa, krudayam nishedi cutila. Ini kerja adanya ham neeril kanun nadi ini peril. Ninggal adanya tuod tarki kewayanu. Macam tu yang rakyat ilum adanya ham amalik ini kandi turun. Adanya sunnah betul. Ikra ini de mandra dunigal. Lo mai jibril wanda purum kandi turun. Atasnya ilanda maratni nadi tu bersih. Inda sudrat sudratil muntaha. Adi nadi tu agunu tamasi kianu la surga. Surga ini nadi tu la uru bersih mana tu. A ilanda maratnya a sudratul muntaha ye. Awaranam sejidna dokke, adine awaranam sejidirna pol. Nabi yude drsti teti poitila, adikramicu poitu mila. Turci ayam tande rechida winde adi mahatta ay dastan dengali cilad adhem kanan gayendai. Uliya uru sambhavate kurcanam soratu najm na modal parayena dal. Ina rajabi irbati ombadan, rajabi irbati edine. Pravadgalu jiwida til, nurnaaya gamaya uru Sambhavam undau gendai, aduh miara jan. Israel ni aduh albudaman, tetapi Israel ni kalal albudaman miara. Israel 
ഖുറാനിലെ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഇസ്രാണ് അപ്പോൾ അത് നിസ്സാരമല്ല മിറാജിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഹദീസിൽ മബുഹാരി അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ ഇനി എട്ട് വർഷം എട്ട് മാസം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ലഭിക്കുക ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നൽകുകയാണ് അള്ളാഹു ഇതുവഴി ചെയ്യുന്നത് പ്രവാചകനെ താങ്ങി നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത് തളർന്നുപോയ പ്രവാചകന് കരുത്തേകുകയാണ് ഈ ടൂറിലൂടെ ഈ വണ്ടർ വേൾഡ് കാണിക്കുന്നതിലൂടെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയ്ക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന വിശ്വാസികൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കരുത്ത് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ തകർന്നുപോയ തളർന്നുപോയ വീണുപോയ ഘട്ടങ്ങളിൽ നൽകും അതാണ് അള്ളാഹു കാരുണ്യവാൻ അങ്ങേറ്റത്തെ കാരുണ്യവാൻ റഹ്മാൻ അറഹീം മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ മൂത്താപ്പം മരിച്ചു സംരക്ഷകൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു അബു താലിബ് പ്രവാചകന്റെ പ്രിയ പത്നി ഹദീജ ഏഴു മക്കളുടെ ആറു മക്കളുടെ ഉമ്മ മരിച്ചു താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു പ്രവാചകന് ഈ വേദനകൾ ശത്രുക്കൾ ആകട്ടെ നബിയെ കൊല്ലാനുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു തന്റെ അനുയായികളെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗച്ചത്തിൽ വല്ലാതെ തളർന്നുപോയ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു റബുൽ ഇസത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അത്ഭുതം സംഭവിച്ച് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ആ സംഭവമാണ് മിയറാജ് ഇസ്രാവ് മിയറാജ് രണ്ടു സംഭവങ്ങളാണ് ഇസ്രാവ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമില്ലെന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്കുസയിലേക്കുള്ള രാപ്രയാണമാണെങ്കിൽ മിയറാജ് എന്നത് ആകാശാരോഹണമാണ് മബുഹാരിയിൽ ഈ സംഭവത്തെ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ചുരുക്കി മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ഹത്തീമിലായിരിക്കെ ഒരാൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്റെ നെഞ്ച് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ പിളർത്തി എന്റെ ഹൃദയം പുറത്തേക്കെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈമാനൻ ഈമാൻ നിറച്ച ഒരു സ്വർണ തളികയിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തെ കഴുകി എന്നിട്ട് അതിനെ ഈമാൻ നിറച്ചു ഇൽമും ഹിക്മത്തും നിറച്ചു എന്ന് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇമാം നസായിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണാം സുമ്മ ഒഴീദ പിന്നീട് എന്റെ ഹൃദയത്തെ പൂർവ്വ അവസ്ഥയിൽ ആക്കി തിരിച്ചു വെച്ചു സുമ്മ ഉത്തീത്തു വിതാബത്തിൻ ദൂൻ അൽ ബാഗൽ ഹിമാർ അബിയൽ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു വാഹനം ഒട്ടകത്തെക്കാൾ വലുതല്ല കഴുതയേക്കാൾ ചെറുതുമല്ലാത്ത ഒരു വാഹനം വഹുവാൽ ബുറാഖ് ബുറാഖ് എന്നാണ് ആ വാഹനത്തിന്റെ പേര് അത് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെക്കുമ്പോ കണ്ണ് എവിടേക്കെത്തുമോ ആ ദൂരത്തേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു സ്പീഡുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് എന്നെ അതിന് പുറത്ത് കയറ്റി അങ്ങനെ ജിബ്രിയിൽ ഞാനുമായി പോയി അങ്ങനെ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലെത്തി ഇന്നും ആ വാഹനം കെട്ടിയിട്ട വട്ടക്കണ്ണി ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ ഒരു ആയത്തായി ദൃഷ്ടാന്തമായി നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ആദ്യ ആകാശത്തേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ അത് തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആകാശം അന്വേഷിച്ചു ആരാണ് കാല ജിബിരിയിൽ ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാനാണ് ഒമൻ മാക് ആരാണ് കൂടെയുള്ളത് കാല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ആണ് മർഹബം ബിഹി എത്ര നല്ല വ്യക്തിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു വരവാണ് കടന്നു വരൂ എന്ന് ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒന്നാം ആകാശത്ത് നിന്ന് വെളിപാടുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി ഫഫത്തഹ അങ്ങനെ ആദ്യ ആകാശം തുറക്കപ്പെട്ടു ആദം അവിടെ വെച്ച് ആദമിനെ അള്ളാഹു നബി കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് ഫസല്ലമ അങ്ങനെ ആദമിന് സലാം പറയുന്നു ആദം സലാം അടക്കുന്നു മർഹബം ബിബിന് സ്വാലിഹ് വൻ നബി സ്വാലിഹ് ഉത്കൃഷ്ടനായ പ്രവാചകരെ ഉത്തമ പുത്ര വെൽക്കം എന്ന് ആദം പറയുന്നു പിന്നീട് 
രണ്ടാമത്തെ ആകാശത്തേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ യഹിയാനബിയെയും ഈസാനബിയെയും കാണുന്നു സുമ അലിഹ മൂന്നാമത്തെ ആകാശത്തേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ യൂസുഫ് നബിയെ കാണുന്നു സുമ അത്തമാബിയ നാലാമത്തെ ആകാശത്തുന്നു അവിടെ ഇദിരീസ് നബിയെ കാണുന്നു സുമ അത്തമാസ ആറാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആകാശത്തേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ ഹാറൂൻ നബിയെ കാണുന്നു പിന്നീട് ആറാം ആകാശത്തേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ മുസാനബിയെ കാണുന്നു മുസാനബിയെ കണ്ടപ്പോൾ മുസാനബി കരഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ആ യുബിക്കീക്ക് എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ സമുദായം താ എന്റെ സമുദായത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ താങ്കളുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ എന്റെ സമുദായത്തിലെ ധാരാളം ആളുകൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകുമല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോൾ കരഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് സമുദായത്തോട് തന്റെ അനുയായികളോട് അങ്ങേറ്റം സ്നേഹം ഉള്ളവരായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാർ എന്നതാണ് അവരുടെ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു വേദനയും സ്വന്തത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവാചകന്മാർ കണ്ടു എന്നതാണ് ഇന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമുദായം വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ് ഏതെങ്കിലും സമുദായ അംഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഇപ്പുറത്തെ സമുദായത്തിലെ നേതാക്കന്മാരും അനുയായികളും ആലോചിക്കും അത് ഏതാ സംഘടന ആണ് ആ വേരി ഗുഡ് ഭയങ്കര ആഹ്ലാദം വളരെ സന്തോഷമാണ് ഭയങ്കര കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറയും അവർ തകർന്നു പോകുന്നു അത്ര ക്രൂരമായ നികൃഷ്ടമായ വില കുറഞ്ഞ മനസ്സാണ് നമ്മുടേത് പ്രവാചകന്മാരുടേതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സ് വേണം ഈ സമുദായത്തിൽ ആർക്ക് വേദന സംഭവിച്ചാലും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്താണ് എന്ന ആ ഉമ്മത്ത് ഈ ബോധം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് മുസാ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഈ വിഷയ സംബന്ധിയായി നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബിയെയാണ് കാണുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീക്ഷണമുണ്ട് ആ വീക്ഷണം സെലക്റ്റഡ് പ്രവാചകന്മാരെയാണ് കാണുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രവാചകന്മാരെ കാണിച്ചത് എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള വ്യാഖ്യാനം മുഹമ്മദ് നബി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പോകുന്നത് മദീനയിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് പോവാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ അവിടെ ആ ആ രാഷ്ട്രത്തെ ഏറ്റവും സുഭദ്രമായ രാഷ്ട്രമാക്കണമെങ്കിൽ കുറെ ഇൽമ് നബിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഇൽമ് പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു ഈ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ എന്ന് ഒരു വീക്ഷണമാണ് അതിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ആദൻ നബിയാണ് അപ്പൊ ആദൻ നബി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു 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 കാൽപ്പനികമായ ഒരു 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 വീക്ഷണമാണ് അത് ആർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതുപോലെ പ്രവാചകരെ താങ്കളെ മക്കക്കാർ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്ന ഒരു ഒരു അറിവ് തന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ആദം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇടത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ യഹിയ നബിയെ കാണും യഹിയ പറയുന്നു എന്നെ ജനം കഴുത്തെറുത്ത് കൊന്നതുപോലെ താങ്കളെയും കൊല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈസാ നബിയും അതേ അനുഭവമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ജനം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അള്ളാഹു ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആകാശത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ സാക്ഷാൽ മിസ്ര് എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്തിനെ അതിമനോഹരമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി സമൃദ്ധമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റിയ യൂസുഫിനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ യൂസുഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു ഒരു സമൃദ്ധമായ രാഷ്ട്രം ബൽദത്തുൻ തയ്യിബ് ബൽദത്തുൻ തയ്യിബ് അറബുൻ ഗഫൂർ എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ഒരു മനോഹരമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പങ്കുവെക്കൽ യൂസുഫിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം പിന്നെ അടുത്തത് ഇബിരീസാണ് ആദ്യമായി പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഈ പട്ടണ നിർമ്മാണം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ സർവേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നബിയായിട്ടാണ് ഇദ്രീസ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്രീസിൽ നിന്ന് കുറെ അറിവുകൾ പ്രവാചകന് ലഭിക്കുന്നു അടുത്തത് ഹാറൂനാണ് ഹാറൂൺ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യം മൂസ ഹാറൂനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സമുദായത്തെ നീ ധ്രുവീകരിക്കരുത് ഇത് ചിഹ്ന ഭിന്നമാക്കരുത് പരസ്പരം അവരെ അടുപ്പിക്കരുത് അവരെ ഒരുമിച്ച് ഭദ്രമായി കൊണ്ടുപോകണം മുഹമ്മദിനും മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ജൂതന്മാരെ പോലും ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നെഹ്നു ഉമ്മത്തുൻ വാഹിദ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യം അവരുടെ ഇത് ഇത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം ഇവിടെ ശാന്തമായ രാജ്യത്തിന്റെ ശാന്തിയെ തടയുന്നത് ആരായാലും 
അതിനെതിരെ നിലനിൽക്കുകയും ധർമ്മപക്ഷത്ത് ആരായാലും ആ പക്ഷത്ത് ഒരു അത് ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും അല്ലാത്തവരായാലും ധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക ശരിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുക അസത്യത്തിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള അവസരത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല ഇവിടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭദ്രതയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമമാണ് എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഹാറൂൺ നൽകുന്ന സന്ദേശം അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് മൂസാനബിയെയാണ് കാണുന്നത് മൂസ പ്രവാചകൻ സ്വാഭാവികമായും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ജനതയുമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് നബിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു പക്ഷെ മക്കയുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയും അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് മുസാലി ചേർത്ത ആ മുഹമ്മദ് മുസാ നബി ഒരു 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 ആ ബനു ഇസ്രയേലുകൾ എങ്ങനെ മോചിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൊണ്ടു നടന്നതെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനമായി ഇബ്രാഹിം നബിയെയാണ് കാണുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി മക്കയുടെ അധിപനായിരുന്നു മക്കയുടെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മക്ക ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഈ മദീനയിൽ തിരിച്ചു വരണം എന്നിട്ട് ഈ ഹറമിനെ പവിത്രമായ ഈ ഹറമിനെ അങ്ങനെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കണം ഈ ഹറമിൻ ഹറമ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹറമിനെ ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് പവിത്രമാക്കിയത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും മകൻ ഇസ്മായിൽ നബിയും കൂടിയാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഹറമിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഹറമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതിനെയും മക്കയെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭദ്രമായ അവസ്ഥയാക്കുന്നതിനെയും കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ സെലക്ടഡ് പ്രവാചകൻ ഓരോ ആകാശത്തും കണ്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണം ഇനി സിദ്രത്തിൽ മുൻതഹ പിന്നീട് ഞാൻ സിദ്രത്തിൽ മുൻതഹ ഇലന്ത മരത്തിന്റെ അവിടെ എത്തി ഹജർ അതിന്റെ കായ്കൾ പാത്രത്തെ പോലെ വലിയ കായ്കളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദാനി അൽഫീല അഥവാ അതിന്റെ ഇലകൾ ആനയുടെ ചെവികൾ പോലുള്ള വലിയ ഇലകളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഒരു വണ്ടർ വേൾഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളൊന്നും കാണാത്ത പ്രവാചകൻ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച കാര്യം നബി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഹാദിഹി സിദ്രത്തിൽ മുൻതഹ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറയുന്നതാണ് സിദ്രത്തിൽ മുൻതഹ വൈദാൻ അവിടെ നാലു നദികളുണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഗോപ്യമാണ് രണ്ടെണ്ണം പ്രത്യക്ഷമാണ് പക്കൊൽത്തു മഹാദാനി ജിബ്രിയിൽ ജിബ്രിയിലെ എന്താണ് ഈ ഈ ഈ നദികൾ എന്താണ് എനിക്ക് വിവരിച്ചു തരൂ അമ്മ അൽബാസനാൻ ഫനഹറാൻ ഫുൽജന്ന ഗോപ്യമായ രണ്ടു നദികൾ അത് സ്വർഗത്തിലെ നദികളാണ് അമ്മ അള്ളാ ഹെറാൻ ഫന്നീൽ വൽ ഫുറാസ് മറ്റ് പ്രത്യക്ഷമായ രണ്ടു നദികൾ നെയിലും യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുമാണ് ഞങ്ങൾ നെയിൽ നദിയെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന നദിയായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പരിചയപ്പെടുത്തിയ നദിയാണ് എന്ന് ഈ രണ്ടു നദികളെ മുഹമ്മദ് സല്ലാ സ്വലം അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു സുമറൂഫി അലി അൽ ബൈസൽ മഹ്മൂർ പിന്നീട് ഞങ്ങളെ ബൈത്തുൽ മഹ്മൂറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അഥവാ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഈ ബൈത്തുൽ മാമൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് പ്രവേശിക്കും അവർ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ ദിവസം എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ലോകമാണ് നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയൊരു ലോകമാണ് ആ ആ ലോകത്തേക്ക് ആ ഈ മലക്കുകൾ പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പാലും അതുപോലെ തന്നെ മദ്യവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ച് തന്നു അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി ഞാൻ പാല് എടുത്തു കുടിച്ചു പാല് എടുത്തു ഫഹാദി അൽഫിത്രാലു ഇത് താങ്കളും താങ്കളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെയും ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ജിബ്രിയിൽ പിന്നീട് അമ്പത് റക്കാത്ത് നമസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കി അങ്ങനെ ഇതുമായി മുഹമ്മദ് സലാസ്ലമ തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സാബിമാ ഉമിർത്ത എന്താണ് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ അമ്പത് റക്കാത്ത് നമസ്കാരമാണ് ഇന്ന ഉമ്മത്തക്കലാത്തീ താങ്കൾ തിരിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് തഹ്ഫീഫ് ചെയ്തു തരാൻ അതിന് ഇളവ് അനുവദിച്ചു തരാൻ കാരണം ഞാൻ എന്റെ അനുയായികളുമായി മത്പിടുത്തമുണ്ടായ വിഷയമാണിത് ഇത് അവർക്ക് വഹിക്കാനാവില്ല അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ പലവരും തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അവസാനം അഞ്ചു വക്തായി അത് ചുരുക്കുന്നുണ്ട് 
സർജ്യ അപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹുബി ഹത്തു എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു അള്ളാഹുനോട് ഇനിയും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഒരു പക്ഷേ ഇളവ് അനുവദിക്കും പക്ഷേ അത് ആരോടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട വലിയ പാഠമാണ് ഒരാൾ ഒരാളോട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരും വീണ്ടും നിരന്തരമായി അയാളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു പക്ഷെ തരും പക്ഷെ ഒരു ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് ആരെയും അമിതമായി പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയോ അമിതമായി കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ വിരുന്നിന് പോവുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വിരുന്ന് കാലമാണ് മക്കളൊക്കെ വിരുന്ന് പോകേണ്ടതാണ് ഒരു ഒരു വിരുന്ന് വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നിൽക്കുന്നൊരു പരിധിയുണ്ട് പരിധി വിട്ട വീട്ടുകാർക്ക് ശല്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളാകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ തീരെ പോകാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ വിഷയവും നമ്മളൊരു കാര്യം വാങ്ങുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഈ പ്രവാചകന്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു വളരെ സങ്കീർണമായ വിഷയമാണ് അവിടെ നബി പലവരും പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഉമ്മത്തിനോടുള്ള സ്നേഹമാണത് ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ അത്രമേൽ ലജ്ജയുള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി നബി ആ ലജ്ജ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം നോക്കണം പക്ഷെ അള്ളാഹു ഇവനറിയാം ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അള്ളാഹു പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അവസാനം അഞ്ച് വക്ത് ഉസല്യം ഇത് ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇത് സമ്മതിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് മ്യാറാജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരിയിലെ ഹദീത്തിന്റെ ഏകദേശ രൂപമാണ് ഇവിടെ വെച്ച് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സുജൂത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ സുജൂതി കിടക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് മൗലാന മുഹമ്മദ് ഹാമിദ് റിലാഹാൻ പറയുന്നത് ജബ് സജദോക്കി ആഹരി ഹുദൂത്തക് അവസാനത്തെ ആ സുജൂതിന്റെ പരകാഷ്ടയിൽ പ്രവാചകൻ വന്നു വീഴുന്നുണ്ട് സർവനാഥന്റെ മുന്നിൽ ഖാലിഖ് നേക്കഹ മാഷ അള്ളാ ഹസ്രത്ത് നേക്കഹ സുബാൻ അള്ളാ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയി മാഷ അള്ളാ എന്ന് സിട്ടി പറഞ്ഞു പോയത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പോയി സുബാൻ അല്ല എന്നാണ് അഥവാ എന്തിനാണ് മീ ഒരാൾ സംഭവിച്ചതെന്നതിന് ഒരു വളരെ ചെറിയ ഉത്തരമാണുള്ളത് എന്താണ് നമസ്കാരം തരാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് നമസ്കാരം എന്ന കർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു റസൂലിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നത് ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു പിടി അറിവുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തരുന്നുണ്ട് അതിൽ നബി സല്ലാഹു സ്വരം ആകെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മക്കൾ അടിക്കണമെന്നാണ് നബി പക്ഷേ ഏഴ് മക്കളിൽ ഒരു കുട്ടിയെ പോലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അടിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് അടിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ മക്കളോട് കൽപ്പിക്കാനേ പാടും എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യ ഭാഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവാചകന്റെ രണ്ടാമത്തെ സുന്നത്ത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പൊ നമസ്കാരം അഞ്ചു വക്ത് നിർവഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാവാൻ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് നമസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ കൂടുന്ന ഇടമാണ് പള്ളി പള്ളിയിലെ കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് എനർജി ഷോർട്ടേജ് ആത്മഹത്യക്ക് വരെ കാരണമാകുന്നതാണ് അപകടങ്ങൾ കാരണമാകുന്നതാണ് ഇപ്പോ വലിയ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ അപകടകരമായ മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോ ഒരുത്തൻ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഒരു നീതു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കുട്ടി കൊന്ന തീ കൊളുത്തി കൊന്ന കഥ നമ്മൾ വായിച്ചു ആ കുട്ടി കേവലം ഏതെങ്കിലും ചെറിയ പയ്യനല്ല അവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവൻ വനം എന്താണ് വിഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വനം ഇൻ മൈ വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോങ് ആ സോങ് കേൾക്കുകയും അതവൻ ആ സ്റ്റിക്കറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ഇന്ന് ഈ ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ സ്റ്റിക്കറും അവരുടെ ഫേസ്ബുക്കും അവരുടെ ഷർട്ടും അവരുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഭ്രാന്തമായ ഒരു തരം വയലൻസിന്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം സോങ്സ് ഇത്തരം ട്രാക്സ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഹരമാണ് അപ്പൊ ഇവരെന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ലെന്ന് പത്തോളം കേസുകൾ പത്തോളം പെൺകുട്ടികളെ പരസ്യമായി തീ ൊല്ലുകയോ കുത്തിക്കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നിരസത്തിന്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവർ വീട്ടുകായാലും എം ബി എ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവരൊക്കെ ഉള്ള് അവർ ബ്രെയിൻ ഒരു പക്ഷേ വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ ഹൃദയം വളരെ ചുരുങ്ങി പോവുകയാണ് ഇത്തരം രോഗികളായ
സംഭവിക്കുന്നു മെന്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പിടി അനുഗ്രഹമുള്ള ഒന്നാണ് നമസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അള്ളാഹു ധാരാളമായി സഹായം ചെയ്യുന്നു വസ്തു വിശ്വബരി വസ്വല വസ്വല നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുക എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്ത് സുഹൃത്തിൽ ബക്കറയിൽ ആ ആയത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമയത്ത് അൽജിമോ ഔലാദക്കും എന്ന നബിയുടെ കൽപ്പനയുണ്ട് വെക്കേഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക മക്കളോടൊപ്പം നിങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അഥവാ പതിനാല് വയസ്സുവരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പിറകെയായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ മക്കളെ പിറകെ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല അവരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അബ്ബ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് പിന്നാലെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ അടിച്ച് അടിച്ചോടിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവരെ പരമാവധി ചേർത്ത് വരിക ഒരു ഒരു ഫാമിലി എന്താണ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസരമാണ് ഈ വെക്കേഷൻ സമയം മക്കളുമായും ഇണയുമായും ഒക്കെയുള്ള നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ മക്കളുടെ ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കുളത്തിൽ മുങ്ങിമരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നീന്തൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുക നിർസലാഹു ഇസ്ലാം ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ നീന്തൽ അഭ്യസി അഭ്യസിച്ചിരുന്നു നബി നീന്തൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തരം അവരുടെ ഈ പുതിയ വാസനകളെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ വളരെയധികം മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കൈ ഭിത്തിയിലടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച പിതാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മക്കളുടെ വേദനയെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഈ കിൻഡർ ഗാർഡൻ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ലോകത്ത് അത് വ്യാപകമാകുന്നത് അഥവാ കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുട്ടികളെ ഫ്രെഡറിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അത് പങ്കുവെക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കുട്ടികളുമായി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കെ ജി പോലും ഇന്ന് അപകടകരമായ ഭയത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നത് മറിയ മോണ്ടിസോറി അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട രീതി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു സമയം പറ്റില്ല എന്നാണ് ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യത്യസ്ത സമയമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ സമയം പരമാവധി കൊടുക്കുക എന്നാണ് മറിയ മോണ്ടിസോറി മോണ്ടിസോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശാന്തി നികേതൻ ടാഗോർ ഏകദേശം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പ്രീ സ്കൂൾ അത് ശാന്തി നികേതനിൽ പറയുന്നത് ഈ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയെ ചെയ്യരുത് കെട്ടിടത്തിന് പുറത്ത് വേണം മരത്തിന്റെയും ചെടികളുടെയും ഒക്കെ സമീപത്ത് വേണം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ അപകടകാരികളായി മാറുന്നതാണ് അവരിതുപോലെയുള്ള ക്രിമിനൽ വാസന അവർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നമസ്കാരം എന്ന ഈ മെഹറാജിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ നമസ്കാരം എന്ന വിഷയത്തെ നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ും അക്കമിസ് ഖുർആാനിൽ വമുർ അഹ്ല കബിസ്വല നിങ്ങൾ ഫാമിലിയോട് നിസ്കാരം കൽപ്പിക്കുവിൻ എന്നത് ഖുർആാന്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമസ്കാരം എന്ന വിഷയത്തെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി എടുക്കുകയും ഉപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും ഒക്കെ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്താൽ വീട്ടിലെ ഒരു പരിധി വരെയുള്ള പൈശാചികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരമുള്ള അകൽച്ച വിദ്വേഷം ഈ നമസ്കാരത്തിന് സ്വപ്പ് നിൽക്കലോ അതൊക്കെ ഒരു സൈക്കോളജിയാണ് അതിനൊക്കെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് കാരണം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ മക്കൾ വരുന്നില്ല ഉമ്മയോടൊപ്പം അടുക്കളയിലില്ല ഉപ്പാടൊപ്പം ഹോസ്പിറ്റലില്ല മരണ വീടുകളിൽ മക്കളെ കാണുന്നില്ല വയലുകളിൽ മക്കളെ കാണുന്നില്ല അവരൊക്കെ വേറൊരു ലോകത്താണുള്ളത് ആ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേൾഡ് ആണ് ഈ വേൾഡിൽ അവർ കാണുന്നത് ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട അപകടകരമായ ഒരു പബ്ജി കളിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു കുട്ടിയോട് ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ആ മോൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് നിർത്തിയെന്ന് അലഹമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇതൊരു രോഗമാണ് ഇത് അഡിക്ഷനാണ് ഇതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ നീതുവിനെ കൊല്ലുന്ന കൊലയാളിയായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭീകരവാദിയായി മാറാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അതിജാഗ്രത പാലിക്കണം അവരെ പള്ളിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും നമസ്കരിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കുകയും മാതാപിതാക്കൾ അതിന്റെ മോഡലുകളായി മാറുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ മിഹറാജിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചു മാറാകട്ടെ الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى 
അസ്വലാത്തു ഇതാ ആന ഒന്ന് നിസ്കാരം അതിൻ്റെ സമയമായാൽ അതിങ്ങനെ ലേഗ്യത് ലേഗ്യത് അവസാന സമയത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന സ്വഭാവം പലർക്കുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഭാരം ഇറക്കി വെക്കാൻ ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ജനാസത്വ ഇത് അവറ രണ്ടാമത്തത് ജനാസ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാത്തു വിൽക്കരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മയ്യത്ത് കബറടക്കുക ഇത് പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണ് മൂന്നാമത്തത് വൽ അയ്യം ഇത് വജത്ത ലഹാ കുഫ് എൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യുവതിക്ക് പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു നല്ല യുവാവിനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ പി ജി കഴിയട്ടെ ജോലിയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് മാ ഇവന് മാചയും ചെറുമതിയും ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹപ്രായം എത്തിയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കും മറ്റൊരു ഹദീസിലുണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നല്ല ദീനും സ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾ നിൻ്റെ മകളെ തേടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫൈലം തക്കുൻ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫസാദൻ ഫിലാറുള്ള ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ മേരി പേരിൽ നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഇതൊക്കെ നബ്സുല്ലാഹു അലിസ്മിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പുതിയ കാലഘട്ടവും സാഹചര്യവും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠനത്തെ ഇസ്ലാം നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരുന്ന പെൺമക്കൾ ഡോക്ടർമാരാണ് അവർ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ആ മക്കൾ പഠിച്ചത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവർ പഠിച്ചത് അവരുടെ ബി എസ് എം എസും ബി ഡി എസും എം ബി ബി എസും ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ഈ വചനം പ്രസക്തമായി മാറുന്നത് അഥവാ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച പകുതി പെണ്ണുങ്ങളും അടുക്കളയിൽ ഈ വാട്സപ്പിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ക്രൂരതയാണ് സമയം നഷ്ടം മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ചാൻസ് ഇയാളുടെ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് വെക്കുന്ന അവകാശം തടയുന്നു അതുപോലെ സ്വയം നശിക്കുന്നു ഒന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടവർ വ്യയം ചെയ്ത് അധ്വാനം ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ്റെ ഇത്തരം വചനങ്ങളെ ഗൗരവത്തിൽ പരിഗണിക്കുക അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാര്യങ്ങൾ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ മൊത്തക്കീയങ്ങളിൽ മൊഹലിസ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ സുജോത് ചെയ്യുന്ന നല്ല വിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ട അടിയാറുകൾ നമ്മെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ വ്യതിചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആകാശം ചൊരിയുന്നില്ല നമ്മൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ തപിക്കുന്ന ഭൂമിയെ മഴ കൊണ്ട് കാരുണ്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യ വർഷം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ കരുണ കാണിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നമ്മുടെ ഇണകളിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇടപാടുകളിൽ ആരോഗ്യത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഉമ്മത്ത് അള്ളാഹു ഐക്യത്തോടെ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ രാജ്യം ഒരു പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല നേതാക്കന്മാർ ഭരണാധികാരികളായി അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഈ മാണ്ട് നമ്മെ മരിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മായുദ് അലിസ്ലാം അവൽ മുസ്ലിമീൻ അതിൽ ഷെർക്ക് അൽ മുഷരിക്കീൻ അള്ളാഹു മൻസുർ അൽ മുസ്ലിമീൻ ഫി കുല്ലി മക്കാൻ അള്ളാഹു മൻസുർ അൽ മുജാഹിദീൻ اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسالك الفردوس العلا اللهم هون علينا سكرات الموت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غفر المدين അഹ്മദ് <laughs> റസൂ